আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল টিপ ড্রাইভ ইউটিউব টিউটোরিয়াল চ্যানেল থেকে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি এনামুল হক আজকে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব যেটা একটি সার্ভে রেজাল্ট আমি আগে একটা সার্ভে নিয়ে কথা বলেছিলাম সেই সার্ভেটা ছিল প্রোগ্রামারদের নিয়ে যারা প্রোগ্রামিং এ কোন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পছন্দ করেন কোন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে তারা কাজ করতে চান অ্যান্ড সো অন আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সিআইও ম্যাগাজিনে পাবলিশ করা একটি সার্ভে রেজাল্ট যেই সার্ভেতে আমরা দেখব দু সালের দশটি সবচেয়ে ডিম্যান্ডেড অর্থাৎ যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা বেশি এবং যার মার্কেট ডিম্যান্ড অনেক বেশি এই ধরনের কতগুলো আইটি রিলেটেড প্রোফাইলের সাথে আই আইটি রিলেটেড প্রফেশনের সাথে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি এই এই লিঙ্কটা যেখান থেকে আমি এই উপস্থাপনা করছি এই অংশটি এটা আমি আমার এই এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে আপনারা পাবেন তো এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স একটা সার্ভের স্ট্যাটিস্টিক্স রয়েছে যেটা রবার্ট হাফ টেকনোলজি টু অর্থাৎ এ বছরে আইটি স্যালারির যে রিপোর্টটা পাবলিশ করেছে ওই রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে এই আর্টিকেলটা তৈরি করা হয়েছে এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসবে যে কোন ধরনের প্রফেশনের ডিম্যান্ড বেশি এবং কোন ধরনের স্কিলগুলো আমাদের ডেভেলপ করতে হবে এবং একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন যে মার্কেটের যে ধরনের চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা সাজানো হচ্ছে অর্থাৎ আপনি যদি এখানের যেই ডেটাগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো এগুলো যদি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে কোন এরিয়াতে আপনাদের জ্ঞান বাড়াতে হবে আপনাদের স্কিল বাড়াতে হবে এবং এগুলোই কিন্তু আমি আস্তে আস্তে এই চ্যানেলে উপস্থাপন করছি কাজে এখন দেখা যাক সবচেয়ে টপ মোস্ট ডিম্যান্ডেড টেকনিক্যাল জবস ফর টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এক নম্বরে হচ্ছে এআই আর্কিটেক্ট এখন আপনারা যদি আমার চ্যানেলটার বিভিন্ন ধরনের যেই ভিডিও টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়ালগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আপনারা পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে আমি অনেক পার বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল লেসন আমি দিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে কথা বলছি এখন আপনারা দেখেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে পঁচানব্বই ভাগ যারা এই সার্ভেতে অংশগ্রহণ করেছেন তারা বলছেন তাদের বেতন হচ্ছে একশো অলমোস্ট একশো নব্বই হাজার ডলার পার ইয়ার সো অলমোস্ট ফিফটিন থাউজেন্ড পনেরো হাজার ডলার তাদের মাসে বেতন দেওয়া দেওয়া হয় আপনি যদি ট্যাক্স কমায় ধরেন ধরেন দশ হাজার মিনিমাম ডলার তাদের নেট স্যালারি আসে কাজী এই এরিয়াতে আপনাকে অনেক অনেক গুরুত্ব দিতে হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে আপনার জ্ঞান আরও গাঢ় করতে হবে যদি আইটি সেক্টরে আপনি ভবিষ্যতে ভালো জব নিয়ে কোনো ধরনের নাম করা কোনো কোম্পানিতে কাজ করতে যান আপনাকে যদি অভিপ্রায় থাকে যে আপনার এখন আপনি পড়াশোনা করছেন এই পড়াশোনার কোন সাবজেক্টগুলো আপনি সিলেক্ট করবেন যেগুলোর মাধ্যমে আপনি ভবিষ্যতে উন্নতি করে একটা ভালো চাকরি করতে পারবেন দেশে কিংবা বিদেশে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সেকেন্ড ডিম্যান্ড সেকেন্ড ডিম্যান্ড হচ্ছে বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট নাও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পাশাপাশি আমরা ডেটা সায়েন্স নিয়ে আলাপ করছি আমরা মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিংয়ের কথা বলছি আমরা ডেটা সায়েন্টিস্ট এই বিষয়েও ডেটা সায়েন্সের ব্যাপারে ডেটা সায়েন্টিস্টের কী ধরনের কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে এগুলোর ব্যাপারে আমরা কথা বলি ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্টের উপরে হচ্ছে সেকেন্ড ডিম্যান্ডের জব এবং আপনি যদি দেখেন স্টার্টিং স্যালারি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যারা উত্তর দিয়েছে তারা বলছে এইটটি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড পার ইয়ার তারপরে থার্ড ডিম্যান্ডেড হচ্ছে ক্লাউড আর্কিটেক্ট এখন ক্লাউডের আর্কিটেকচারের উপরে আমি অলরেডি আপনি ক্লাউড আর্কিটেক্টের উপরে যদি ভালো ট্রেনিং নিতে চান আমি অলরেডি আমার ভিডিও আপলোড করেছি যেখানে আমি আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ফ্রি ট্রেনিংগুলোর কথা বলেছি আপনাকে পড়াশোনা করার জন্য আপনার পড়াশোনায় নর্মাল যে সমস্ত এডুকেশান আছে সেখানে ক্লাউডের উপরে আপনি যা কিছু শিখবেন এগুলোর উপরে আমি গুরুত্ব দিয়েছি এগুলোর উপরে আমি নিয়মিত ভিডিও আপলোড করছি এবং আরও নতুন নতুন ভিডিও আসছে এখন আর জিনিস হচ্ছে প্রথমে যেটা আসে 
প্রথমে যেখানে এআই আর্কিটেক্টের কথা বলা হয়েছে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্কিটেক্টের উপরে কিন্তু আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছি যেখানে আমরা বলেছি আমি এলিমেন্টস অফ এআই একটা ফ্রি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি কীভাবে নেওয়া যায় সেটা আমি বর্ণনা করেছি তো ওইটা অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন এবং আমি হাইলি রিকমেন্ড করব ওই ডিগ্রিটা আপনারা নেবেন এটা ফ্রি অফ চার্জ আপনি একটা ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট পাবেন ওই ডিগ্রিটা ওই ডিপ্লোমা এবং ওই কোর্সটা আপনি শেষ করলে তারপরে তিন নম্বর আছে ডেটা অ্যানালিস সো ডেটা ইজ বিকামিং অ্যান অ্যাসেট আমি বারবার বলছি ডেটা সায়েন্স ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা অ্যানালিসিস এনিথিং রিলেটেড টু ডেটা ইজ দ্য বুম ইটস লাইক দ্য ফিউচার ইজ দেয়ার তারপরে আপনার ডেভেলপার সো দি ওয়েব ডেভেলপার সফটওয়্যার ডেভেলপার মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপার এদের কিন্তু ডিম্যান্ড ইনক্রিজিংলি হাই তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেভ অপস ইঞ্জিনিয়ার সো আমরা ডেভ অপস নিয়ে অলরেডি আলোচনা করেছি আমি ভবিষ্যতে আরও কথা বলবো এখানে ডেভ অপস ইঞ্জিনিয়ার বলতে সাইট রিলায়েবল ইঞ্জিনিয়ার বলা হয় যাদেরকে আপনি এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলস যারা ফার্স্ট রিসপন্ডার অর্থাৎ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন যে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল আইটি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেখানে আপনি সার্ভিস ডেস্কে ফোন করার পর তারা টিআর ওয়ান টিআর টু টিআর থ্রিতে এসকালেট করে আমি প্রথম থেকে ভিডিওগুলোতেই কিন্তু আমি ডেভার্সের সাইডে রিলায়েবল ইঞ্জিনিয়ারের কথা আমি বলেছি সো এরা হচ্ছে ফার্স্ট রিসপন্ডার এরা যাবে আর প্রবলেম সলভ করবে দে হ্যাভ প্রোগ্রামিং স্কিলস দে হ্যাভ অল দ্য রিকর্ড টেকনিক্যাল স্কিলস সো এই ধরনের কোয়ালিফিকেশন এই ধরনের যে যাদের স্কিল রয়েছে তাদের ডিম্যান্ড ইনক্রিজিং ট্রেমেন্ডাসলি তারপরে হেল্প ডেস্ক ডেস্কটপ সাপোর্ট প্রফেশনাল যারা কল সেন্টারে কাজ করেন টিআর ওয়ান টিআর টু টিআর থ্রি এই ডিম্যান্ডটা রয়ে গেছে এটা থাকবে তারপরে আমরা দেখছি নেটওয়ার্ক এবং ক্লাউড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ক্লাউড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ক্লাউড আর্কিটেক্টের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে ক্লাউড আর্কিটেকচার যারা আর্কিটেক্ট হিসেবে কাজ করেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা মোর লাইক নেটওয়ার্কিং স্টোরেজ মনিটরিং অ্যান্ড সো অন আর তারপরে আবার একটা ডিমান্ড হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এখানেও দেখেন আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সিকিউরিটি ইজ বিকামিং দ্য বিগেস্ট কনসার্ন ফর এনি কোম্পানি নাও সো সিকিউরিটির উপরে যত আপনার এডুকেশন পড়াশোনা ট্রেনিং আপনার হবে আপনি সাইবার সিকিউরিটি বলেন হ্যাকারদের কাছ থেকে আপনার সিস্টেমকে সেভ করার জন্য কি ধরনের নলেজ আপনাকে থাকতে হবে অ্যাপার্ট ফ্রম দি 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 ভোকেশনাল এডুকেশন ওর দি একাডেমিক এডুকেশন ইউ আর হ্যাভিং অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম তো ওইটার ব্যাপারেও আমাদের বিভিন্ন ভিডিওগুলো আমি আপলোড করছি এবং সিকিউরিটি কনসার্টের উপরেও ভবিষ্যতে আরও ডিটেলস আমরা আলাপ করব তারপরে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ডিমান্ড সবচেয়ে শেষের দিকে বাট ইট ইজ স্টিল দেয়ার এখন যদি আমি দেখি আরেকটু বিশ্লেষণ করে এআই আর্কিটেক্টের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ বিকামিং ইনক্রিজিংলি কমন প্লেস ইন বিজনেস সো সবাই চাচ্ছে কৃত্রিম আমি কালকেও একটা ভিডিওতে এআইয়ের কথা বলেছি এআইয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলাপ করেছি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সব কোম্পানিগুলোই এখন চাচ্ছে এআই আর্কিটেক্ট তারা এআই আর্কিটেক্টের জন্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে মাস্টার ডিগ্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অর ডেটা সায়েন্স আর এআইয়ের উপরে আপনি যে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রিটার কথা বলেছি হেলসিং ইউনিভার্সিটিতে এলিমেন্টস অফ এআই ওইটা একটা অ্যাসেট যদি আপনি এআই আর্কিটেক্ট হিসাবে কাজ করতে পারেন এখানে কি কী ধরনের এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছে সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং অ্যান্ড দেন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং স্কিলস আমি মেশিন লার্নিং সম্বন্ধে বলছি আমি এনএলপি সম্বন্ধে আরও ভিডিও আপলোড করব আমি সংক্ষেপে এটা নিয়ে অনেক অনেক কিছু বলেছি স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং টাইম ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনাল স্কিলস নলেজ অফ অফ এআই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং এক্সপেরিয়েন্স উইথ চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আপনার টেকনিক্যাল চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের সাথে সাথে অর্গানাইজেশনাল চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের উপরও আপনাকে আইডিয়া থাকতে হবে কারণ অর্গানাইজেশনাল চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যান অ্যাসেট দিস ডেজ যেটার কারণে আপনি একটা অর্গানাইজেশনকে ডিজিটালি ট্রান্সফার্ম হতে হইলে অর্গানাইজেশনের কালচারকেও চেঞ্জ করতে হবে তো অ্যাজ এ হোল অর্গানাইজেশনাল চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট উপরে আপনার একটা ভালো আইডিয়া থাকতে হবে তারপরে বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট যারা এদেরকে মিনিমাম আপনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু কিংবা ইনফরমেশন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে এবং এদেরকে আপনার ডেটাবেস কোয়ারি জানতে হবে আমি পাইথন এবং আর বলেছি এদের ডিফারেন্সটা বলেছি আমি আগের ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন কোন প্রোগ্রামিং স্কিল সম্বন্ধে আপনার কোন ক্ষেত্রে আপনি কাজে লাগাতে পারবেন তারপরে ক্লাউড আর্কিটেক্ট সো আমি আমার এই এই 
টিউটোরিয়ালে ক্লাউড আর্কিটেকচারের উপরে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি এবং আরো করছি এবং আমি আস্তে 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 বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি স্কিল বিজনেস নলেজ এগুলো দরকার ক্লাউড আর্কিটেকচারের কি ধরনের ইউ নো অপারেশন সিস্টেম আপনাকে জানতে হবে নেটওয়ার্কিং প্রোগ্রামিং স্কিলগুলো জানতে হবে সিকিউরিটি স্কিলগুলো আপনার ট্র্যাডিশনাল পড়াশোনার পাশাপাশি আপনাকে ক্লাউড আর্কিটেক্ট হিসাবে যে সমস্ত ডিগ্রিগুলো নিতে হবে ওগুলোর ব্যাপারে আমরা ডিটেলস বলে যাচ্ছি এবং আমি আরও ভিডিও আপলোড করব তারপরে ডেটা সায়েন্সের জন্য আমি ডেটা স্পেশালিস্টের জন্য আমি ডেটা সায়েন্সের কথা আগেই বলেছি সো দি ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা মাইনিং বিগ ডেটা এগুলোর উপরে অনেক অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এখন ডেটা সায়েন্টিস্টের মধ্যে ডেটা স্পেশের মধ্যে কিন্তু ডেটা সায়েন্টিস্ট ক্যাটাগরিতে আসলে সবাই পিএইচডি চাচ্ছে সো দ্যাট পিএইচডি রিকোয়ার অলসো প্রোগ্রামিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড সো ওয়ান নাও এখানে যদি আমি দেখি এক্সপিরিয়েন্স অফ গ্যাদারিং অ্যান্ড প্রসেসিং ডেটা অ্যাভেলিটি টু প্রোভাইড ইনসাইড ফ্রম ডেটা সো আমি আগে কয়েকবার বলেছি যে ডেটা মাইনিংয়ের কাজই হচ্ছে যে ডেটা অ্যানালিসিস করে ওটা থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে আনা ডেভেলপার ওয়েবসাইট ডেভেলপারদের জন্য যে ধরনের স্কিল দরকার আছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপমেন্ট আপনার ডট নেট মাইক্রোসফট জাভা আপনার সি প্লাস প্লাস আমি পাইথনের কথা আগে বলেছি এই আর কি কী ধরনের স্কিল খুঁজছে নলেজ অফ মাল্টিপল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস সো আমি আগেই বলেছি যে পাইথন এবং আর যাদের জানা আছে তাদের জন্য চাকরি পাওয়া খুবই সহজ হয়ে যায় অ্যানালিটিক্যাল টেকনিক্যাল স্কিলস কমিউনিকেশান স্কিলস মিনিমাম ব্যাচারাল ডিগ্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্স কাজই দেখতে পাচ্ছেন যে মোস্ট অফ দ্য জবস ডিম্যান্ডেড ফর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ইজ রিকোয়ারিং ইউ টু হ্যাভ মিনিমাম ব্যাচারাস ডিগ্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্স ডেব অফস ইঞ্জিনিয়ার ডেব অফস ইঞ্জিনিয়ার ডেব অফসের কোডিং অ্যান্ড স্ক্রিপ্টিং স্কিল থাকতে হবে অটোমেশন সম্বন্ধে জানতে হবে অটোমেশন সম্বন্ধে আমরা আমি অলরেডি কিছু বলেছি আমি আরও ডিপে ক্লাউড অটোমেশন নিয়ে কথা বলতে যাব কথা বলবো এবং এই নিয়ে আমি আরও ভিডিও আপলোড করছি আরও তৈরি হচ্ছে ক্লাউড অটোমেশন ফ্যাক্টরি সম্বন্ধে আমরা ডেব অফস অটোমেশন ফ্যাক্টরি সম্বন্ধেও ডিটেলস আলোচনা যাব হেল্প ডেস্কের সাপোর্টের যে ট্র্যাডিশনাল ডিম্যান্ডটা এটা সবসময় থাকবে সো টিআর ওয়ান টিআর টু টিআর থ্রি দ্যাট ট্র্যাডিশনাল মডেল ইজ স্টিল দেয়ার আমি রিয়াক্টিভ প্রোয়াক্টিভ সার্ভিস ডেলিভারি সার্ভিস সাপোর্ট মডেল সম্বন্ধে আলাপ করেছি ওখানে আমি বলেছি যে হেল্প ডেস্কের যে ট্র্যাডিশনাল হেল্প ডেস্কের নিডটা ওটা সবসময় থাকবে এবং এই নিয়ে আমার বইও আমি কয়েক জায়গায় বিশেষ আলাপ করেছি নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ক্লাউড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দ্য জ্ঞান থাকতে হবে ট্রাভেল শুটিং অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক স্কিলস সবচেয়ে বড় কথা এখানে বলছে যে উইলিংনেস টু বি ইন দ্য কল আফটার আওয়ার্স সো নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ক্লাউড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে অন কল ডিউটি করতে হবে অ্যাপার্ট ফ্রম দি দি টিপিক্যাল বিজনেস আওয়ার্স আর প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে সার্টিফিকেশনের কথা সবাই বলছে আপনি আমাদের আমার এই ভিডিও চ্যানেলে দেখে দিবেন আমি অনেকগুলো জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল সার্টিফিকেশান নেওয়ার জন্য নেওয়ার কথা বলেছি সিকিউরিটি ইজ বিকামিং ভেরি বিগ ডিম্যান্ড ডেটা ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক সিস্টেম ক্লাউড সব ক্ষেত্রে সিকিউরিটির প্রফেশনালের নিডটা দেখা যাচ্ছে এবং সিকিউরিটি পলিসি প্রসিজারের খুবই দরকার এখানে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি পলিসি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ডেটা প্রিভেসি রুলসগুলো জানতে হবে যেমন জিডিপিআর সহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ডেটা প্রিভেসির বিভিন্ন রুলস রেগুলেশন রয়েছে এগুলো সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে আমি এগুলোর উপরেও ভিডিও আপলোড করব সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যেখানে আপনাকে ব্যাক আপ অ্যান্টিভাইরাস স্টোরেজ প্যাচিং এগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে অনেক টেকনিক্যাল নলেজ এখানে দরকার এবং মিনিমাম ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আজকে এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন